नमस्कार दोस्तों सावधान हो जाइए अगर आप घर बना रहे हैं नहीं तो लोग किसी गलत लोग का एडवाइस ले करके और किसी गलत लोग के संपर्क में आके या कॉन्ट्रेक्टर के बात के भरोसा कर चाहे कोई भी हो कुछ गलत स्टेप ले लेते हैं घर बनाने को लेकर के और कुछ मिस्टेक कर देते हैं उससे क्या है कि घर बनने से पहले आपका घर जो है कोलेप्स कर जाता है क्रैक हो जाता है पूरा जो है बर्बाद हो जाता है तो आज हम उसी के बारे में बताएंगे कि सात ऐसे कॉमन मिस्टेक जो घर बनाते समय लोग करते हैं और अगर वो करते हैं तो क्या हो सकता है और उसका उपाय क्या करना और आपको पहले ही सावधान होना है तो एक एक करके हम आपको आज बताएंगे कि वो सात ऐसा मिस्टेक जो कि घर बनाते समय लोग करते हैं तो पहला मिस्टेक की अगर हम बात करें तो प्लिंथ बीम की बात करते हैं प्लिंथ बीम बहुत लोग क्या करता है कि मेरे पास बहुत लोगों का कॉल भी आता है बोलते हैं कि सर हम प्लिंथ बीम नहीं देने से काम नहीं चलेगा क्या अब कैसे समझाएं भाई प्लिंथ बीम देना जरूरी है क्योंकि मैक्सिमम लोग अभी लोग क्या करते हैं कि अपना घर का हाइट जो थोड़ा सा ऊपर करके रखते हैं फ्लोर की ग्राउंड फ्लोर की हाइट की अगर बात करें क्योंकि फ्यूचर में अगर रोड लेवल तो हर एक साल दो साल चाहे पाँच साल में थोड़ा सा उठते रहता है तो इन फ्यूचर में क्या होता है कि 20-25 साल बाद घर नीचे है फ्लोर लेवल रोड ऊपर है तो पूरा पानी जो घर में ही घुस रहा है इसलिए हाइट करके लगते हैं इसलिए फाउंडेशन से आपका कम से कम 6 से 7 फुट में आपका आ जाता है प्लिंथ लेवल तो वहाँ पे लोग बीम देना नहीं चाहते कि भाई उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा तो वहाँ पर जो आपको जरूर देना देखिए उससे बेनिफिट क्या क्या है अगर आप प्लिंथ बीम देते हैं तो उससे बेनिफिट ये है क्या है कि कॉलम टू कॉलम आपका जो ज्वाइंट है जो टाई करके रखता है वो चीज़ बन बन के रहेगा उससे क्या है कि आपका जो कभी भी कॉलम फेल्यूर होने का चांस नहीं होता है क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एक जगह है जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने क्या किया है कि प्लिंथ लेवल में प्लिंथ बीम दिया ही नहीं और उसके बाद क्या इसका पूरा रोड लेवल से नीचे है उसके बाद इन्होंने एक और क्या मिस्टेक किया उसको पूरा फिलिंग कर दिया और वैसे कि आप लोग अपने ग्राउंड लेवल को फिलिंग करेंगे और ये पूरा जो है फेल्यूर हो गया तो ऐसे आप चाहते हैं क्या कि मतलब कि पूरा जिंदगी भर का कमाया और पूंजी घर में लगा रहे हैं और वो पूरा जब बर्बाद हो जाए तो प्लिंथ बीम आपको देना ही है और फिलिंग फिलिंग देने से बेनिफिट क्या है कि आप चाहे कितनों फिलिंग करेंगे तो आपका फाउंडेशन फेल्यूर बिल्कुल नहीं होगा सारा कॉलम को टाई करके रहेगा कोई अगर कोई अगर एक तरफ से ज़्यादा लोड भी आता है फिलिंग करने के बाद तो सब को टाई करके रखेगा हिलने नहीं देगा फाउंडेशन को तो पहला पॉइंट क्या हो गया आपका प्लिंथ बिम मिसिंग को लेकर के इसको आपको देना ही है नहीं तो यही हाल आपका होने वाला है तो दूसरा पॉइंट की हम बात करते हैं वाल मिसिंग अंडर द प्लिंथ बिम तो बहुत लोग रहता है कहता है कि सर हम प्लिंथ बीम के नीचे वाल क्यों दें हम चारों साइड से दे देते हैं और बीच का जो पार्टीशन वाल नहीं देंगे अब देखिए उससे क्या दिक्कत है तो बीच का पार्टीशन वाल नहीं देने से आप जब फिलिंग करेंगे तो कोई अगर एक भी कंप्रेक्शन ज़्यादा अगर नहीं किए कंप्रेक्शन होने लगा तो क्या है कि अगर पार्टीशन नहीं किए हैं प्लिंथ बीम के नीचे प्लिंथ बीम नीचे अगर वाल नहीं दिए हैं तो क्या होगा कि वो पूरा जो है आपका दब जाएगा इससे क्या है कि पूरा फ्लोर जो है क्रैक हो जाएगा नीचे थोड़ा दबा हुआ दिखेगा लेकिन अगर आप पार्टीशन दिए हुए तो आप सबका भाई अपना अपना इंडिविजुअल हो गया इंडिविजुअल फ्लोर हो गया कुछ भी दिक्कत होगा तो कम से कम एक ही फ्लोर में होगा ना एक ही रूम का होगा चाहे किचन का होगा सबका तो दिक्कत नहीं होगा ना इसलिए आपसे बस रिक्वेस्ट यही है जब भी कभी आप घर बनाए तो प्लिंथ बीम के नीचे आप जरूर से जरूर जो है ब्रिक वर्क कीजिए फिर उसके ऊपर भी तो करना है ही प्लिंथ बीम देने के बाद तो ये आपको दे ध्यान रखना और प्लिंथ बीम देने से क्या है कि आपका जिस हिसाब से रूम का पार्टीशन दिया हुआ है उस हिसाब से आप प्लिंथ बीम देते हैं तो आप जो है ये क्योंकि पूरा वाल का जो लोड आपका बीम होते हुए कॉलम पर जाएगा नहीं तो ऐसे वाल का लोड आप क्या होगा सॉइल पर जो आप फिलिंग मिट्टी पर जाएगा वो कभी भी वो धस सकता है और वाल में क्रैक आ सकता है तो दूसरा पॉइंट हो गया अब तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है आपका कॉलम कास्टिंग आफ्टर ब्रिक वर्क ज़्यादातर लोग प्रीफर ये करता है कि ब्रिक वर्क पहले कर देते हैं फिर बाद में हम कॉलम कास्टिंग करते करते हैं 
देखिए उसमें बहुत सारा चीज़ है अगर उस तरह का लोग करते हैं अगर आपका एक फ्लोर चाहे दो फ्लोर का घर है तो ऐसे कर सकते हैं लेकिन अगर आप मल्टी फ्लोर है आपका थ्री फ्लोर फाइव फोर फाइव सिक्स इस तरह का तो उसमें आपको पहले कॉलम करना है स्लैब करना है बाद में जाकर के ब्रिक वर्क करना बहुत लोग का मानना ये भी है कि अगर हम साथ में करेंगे तो दोनों का ज्वाइंट अच्छा से बना रहेगा लेकिन करते समय आपको ध्यान देना है क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक जगह जो है कॉलम कास्टिंग किया गया उससे क्या हुआ कि भाई पूरा अच्छा सटिंग नहीं होने की वजह से पूरा वाल में भी कंक्रीट चल गया और इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होता है आपका स्पेसिंग का होता और आपका जिस हिसाब से रेनफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच जो स्पेस होना चाहिए चालीस एम का वो नहीं हो पाता और यहाँ तक कि आउटर वाल की भी अगर बात करें तो अच्छी से सटरिंग नहीं होने की वजह से जो है पूरा कंक्रीट फैल जाता है और कुछ कुछ जगह हनी कम भी आता है तो ये चीज़ का आपको ध्यान हनी कम करना हम आपको आगे बताएंगे तो और ज़्यादातर अगर एज ए टेक्निकल बात मैं करूँ तो ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि पहले कॉलम कास्टिंग करके फिर तब ब्रिक वर्क कीजिए नहीं तो अगर आप पहले ब्रिक वर्क करके फिर कॉलम करते हैं तो बहुत सारे सावधानी बरतना पड़ेगा सटरिंग अच्छा से करना पड़ेगा वाइब्रेटर अच्छा से मारना पड़ेगा जिससे कि कि कोई भी तरह का परेशानी ना हो ठीक है अब हम बात करते हैं चौथा पॉइंट की जिसमें क्या है कि हनी कम आ जाना ठीक है हनी कम तो हनी कम क्यों आता है अगर हम कॉलम की हनी कम की बात करें तो लोग जिस समय कंक्रीट जब पोरिंग करते हैं उस समय वो क्या करते हैं कि उसमें आपका अच्छी तरीके से कंपेक्शन नहीं करते कंपेक्शन की बात करें तो कंक्रीट वाइब्रेटर आता है उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं अगर वो नहीं कंक्रीट वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ज़्यादातर कॉलम में चांस होता है भाई हनी कम आने का नहीं तो अगर आप कंपेक्शन करते हैं तो अच्छी तरीके से जो है क्योंकि अब हर जगह गाँव घर में तो कंक्रीट वाइब्रेटर लोग तो कॉन्ट्रेक्टर लेता ही नहीं है तो अच्छे तरीके से आप जो है लेकिन अब तो जरूरत हो गया है तो अच्छे तरीके से आप जो है कुछ अच्छे तरीके से उसको कंपेक्शन कर सकते हैं चाहे वो सावल हो तो ये चीज़ का आपको ध्यान इसे क्या कि हनी कम जैसे हनी कम निकालना मतलब ये कि वो कॉलम बर्बाद उसका एक तरह समझिएगा कि उसको थोड़ा सा भी अगर हैमर से मारिएगा तो पूरा उड़ जाएगा सरिया पूरा आपका दिखेगा और एक और सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं हर किसी को बोलता हूँ कि भाई आप जिस प्लान किए हैं और जहाँ पर आपका डोर आ रहा है डोर फ्रेम लगाने वाले और वहाँ पे ही डोर फ्रेम में आपको कॉलम डोर फ्रेम के पास है आपका कॉलम है और कॉलम में आप होल पास देने वाले हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है भाई क्या ध्यान देना है क्योंकि बहुत लोग क्या करता है कि सबसे बड़ा मिस्टेक जिससे कि स्ट्रेंथ इतना कम हो जाता है कि भाई की पूछिए मत कि क्या करता है कि डोर फ्रेम लगाने के चक्कर में पूरा कॉलम को आधा से तोड़ देता है जैसा कि आप देख भी रहे जो कि बहुत ही गलत है ऐसा मैं हर किसी को बोलता हूँ कि अगर आप जब भी कभी इस तरह का काम करते हैं बिल्कुल ना करें और थोड़ा सा प्री प्लान कर लें कि आपको तो क्योंकि जिस आप घर अपना घर बना रहे आपको तो पता होगा कि भाई कि यहाँ पे मेरा डोर आ रहा है यहाँ पर मुझे फ्रेम लगाने के लिए कुछ ना कुछ होल पास छोड़ना तो होल पास छोड़ने आपको जो होल वहाँ देना पड़ेगा होल देने के लिए अगर आपका एम का अगर दे रहे हैं तो वहाँ पर आप पहले से जो है एम का एक पत्ती लगा दीजिए चाहे एंगल लगा दीजिए इस बार उसको वेल्डिंग कर सके या नहीं तो अगर आप उड़ का लगा रहे हैं उड़ का डोर लगा रहे हैं उसे फ्रेम लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक होल छोड़ना पड़ेगा एक क्या कीजिए बोतल में बालू भर करके उस जगह पे रख दीजिए सटिंग से पहले और फिर क्या होगा कि आपको वहाँ पर कास्टिंग करने की कास्टिंग वहाँ नहीं होगा वहाँ पर होल पास आपको होल मिल गया और ज़बरदस्त ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई कि कोई अगर इस रूल को फॉलो करता है कि जिससे कॉलम को कुछ भी तरह का हैमर ना मारना पड़े ब्रेकर ना मारना पड़े जिससे कॉलम मेरा स्ट्रेंथ जो है अच्छा रहे क्योंकि अगर कुछ भी कॉलम को थोड़ा सा आप हैमरिंग करते हैं तो उससे क्या क्योंकि वाइब्रेशन के कारण जो दूर तक उसका जो है असर पड़ता है और कंक्रीट और स्टील का जो कनेक्शन होता है उसको छोड़ने लगता है तो इसलिए मैं आपको बस यही कहूँगा कि कि ब्रिक प्लान कर लीजिए जहाँ पे डोर फ्रेम लगने वाला है और कॉलम आ रहा है तो जहाँ पे ब्रिक आ रहा है कोई दिक्कत नहीं जहाँ कॉलम आ रहा है वहाँ पे आप होल तीन ठो जो है तीन जगह पे जो है होल जरूर छोड़ दीजिए या नहीं तो अगर एम एस का डेल रहे तो वहाँ पे जो आपको जो है ये दे देना है अब हम आगे पॉइंट की बात करें छठा पॉइंट की बात करें तो वो है आपका लिंटल और टाइबिम बहुत लोग बोलता सर टाइबिम नहीं देंगे थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा लिंटल दे देते 
देखिए अगर टाइमिंग नहीं देने से क्या होता है क्योंकि नॉर्मली है कि ब्रिक का जो ज्वाइंट होता है तो अगर कंटिन्यू अगर आप 10-12 फुट अगर ब्रिक को ले जाते हैं तो अगर इन फ्यूचर में कहीं करेक्ट हुआ तो पूरा करेक्ट देखेगा लेकिन अगर आप इसी जगह पे आप जिसको बॉन्ड बीम में अगर बहुत लोग तो बॉन्ड बीम देते हैं अगर टाइमिंग नहीं देना चाहते हैं तो बॉन्ड बीम दे देते हैं तो उससे क्या है कि क्रैक जो है पूरा बॉल में नहीं आता क्योंकि वो अलग अलग हो गया तो यानी तो आप बाउंड बीम दीजिए नहीं तो अगर टाइमिंग देना चाहते हैं उस लेवल में टाइमिंग टाइमिंग देंगे तो और अच्छी है ये कॉलम को आपको ये पकड़ के रखेगा कनेक्शन जो है टाई करके रखेगा और वाल में भी जो है क्रैक होने का बहुत कमी चांस होता है इससे टाइमिंग पूरा देने से क्या है कि जहाँ जहाँ आपका छज्जा आ रहा है छज्जा दे सकते हैं विंडो का जहाँ जहाँ आपका कहीं पर अगर स्टोर रखने के लिए आप रूम में छज्जा देना चाहते हैं तो वहाँ भी दे सकते हैं और ये बेनिफिट है नहीं तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना टाइमिंग हम लिंटल पे छज्जा को रख देंगे विंडो का छज्जा को तुरंत पलटी मार देंगे ध्यान रखिएगा इस चीज़ को तो और और अगर छज्जा नहीं देना चाह रहे तब आप लिंटल दे सकते हैं तो लिंटल देने से क्या बेनिफिट आपका है कि ये वाल क्योंकि जैसे ही विंडो प्लस डोर के ऊपर आप ब्रिक वर्क करेंगे तो उसको सपोर्ट करके ले रखेगा बहुत लोग लिंटल भी देना नहीं चाहता है ये पूरा गलत है लेंटल आपको बिल्कुल देना है कि वो लोग क्या करता है कि ब्रिक वर्क को बस थोड़ा सपोर्ट दे देता है ब्रिक वर्क कर देता है फिर कुछ दिन बाद वो सपोर्ट हटा देता है बस ब्रिक वर्क वाली है ब्रिक वर्क के में ब्रिक वर्क का सपोर्ट कुछ है ही नहीं वो वो प्लास्टर से ही जो है मोटर से ही पूरा ज्वाइंट दिया हुआ और उसके ऊपर वो लोग क्या करता है आपका उसके नीचे जो फ्रेम लगा देता है जो कि बिल्कुल गलत है आप जो है ज़रूर जो है कम से कम लेंटल दीजिए अगर आपको छज सनसेट मतलब कि विंडो का छज्जा चाहे रूम का छज्जा का प्लानिंग कर रहे हैं तब आपको यहाँ पे देना है टाई बीम देना जरूरी है इसका ध्यान रखिएगा और नेक्स्ट और सबसे लास्ट सतमा पॉइंट की अगर हम बात करें तो लैपिंग जोन की बात करें तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कभी भी कोई भी कॉलम का लैपिंग जो रेनफोर्समेंट एक ही लेवल में मत काटिए अल्टरनेट होना चाहिए एक आपका कम एक बड़ा एक कम एक बड़ा और लेपिंग जो होता है 50 डी लेकर चलिए अगर 12 एम का सरिया चाहे 16 कर लेते हैं तो 12 इंटू आप जो है 50 कर दीजिए तो 600 सौ एम एम आपका लगभग जो है डिस्टेंस में अल्टरनेट होना चाहिए अब ऐसा नहीं कि सब एक ही लेवल में कटा हुआ होना चाहिए बिल्कुल ऐसा गलती मत कीजिएगा और लेपिंग हमेशा अगर कॉलम की बात करते हैं तो वो हमेशा जो सेंटर में होना चाहिए मतलब दो स्लैब के बीच अगर 10 फीट का डिस्टेंस है तो पाँच फुट में उसका जो है अल्टरनेट में लेपिंग होना चाहिए अब पाँच फुट में पूरा एक ही में नहीं कटना चाहिए वो अल्टरनेट होना चाहिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना एक पाँच फुट में एक पाँच फुट फाइव पॉइंट पाँच फुट दो यहाँ कितना जो है आपका जो है दो फिट है उस हिसाब से तो इस हिसाब इस हिसाब से आपको जो है ले के चलना एक पाँच एक सात फुट और एक नीचे में भी उसी हिसाब से लेकर चलना अल्टरनेट होना चाहिए भाई आपको पहले हम बता दिया तो ये सब चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका घर मजबूत और ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं तो भूकंप का वो झटका भी सह नहीं पाएगा तो इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोग से कि घर बना रहे हैं पैसा लगा रहे हैं ज़िंदगी भर का कमाई उसमें आप जो लगा रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से आप जो है किसी सलाह मशवरा ले करके किसी अच्छे इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट चाहे कोई कॉन्ट्रेक्टर अगर से भी संपर्क कर सकते हैं क्योंकि जहाँ पे इंजीनियर चाहे आर्किटेक्ट नहीं पहुँच पाए वहाँ पे कॉन्ट्रेक्टर लोग बहुत सारे मदद कर रहे हैं तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है आपको घर बनाना है और कुछ भी तरह का अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप मुझसे डायरेक्ट जो है बात कर सकते हैं कम्युनिकेशन कर सकते हैं मैं इस चीज़ के लिए फ्री सेवा देने के लिए राजी हूँ एडवाइस देने के लिए ऐसे तो आप मेरा वीडियो देख ही रहे हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है अबाउट टाइम में वहाँ पर चेक कर सकते हैं और मेरे से जो है डिस्कस कर सकते हैं और कुछ भी तरह का परेशानी है हम सारा चीज़ दूर करेंगे और आपका सपने का घर बना के हम देंगे ठीक है दोस्तों दोस्तों अगर वीडियो अगर ये पसंद आया जरूर उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनलवा को तो सब्सक्राइब कर दीजिए ये उन लोगों के लिए जो हो नए हैं और बस बोलने देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा मनोबल बढ़ेगा और क्योंकि जैसे ही आप मेरे चैनल सब्सक्राइब हो उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा उसको भी क्लिक कर दीजिएगा उससे बेनिफिट क्या है कि जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में
शो करेगा अगर नोटिफिकेशन को लेकर आप कुछ कंफ्यूजन है तो आप कभी भी नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं लेकिन कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ठीक दोस्तों धन्यवाद दोस्तों